Niingie kwenye swali lingine inasema mke akichepuka anapata utamu. <laughs> okay. Mke akichepuka anapata utamu ili ndio swali ambalo <laughs> nime nimepata mtu mmoja ya msikilizaji anasema daktari mimi ni dada mwenye umri wa miaka 29 nimeolewa. Nikicheza ngoma ya wakubwa na mume wangu sisi raha ila nikifanya na mwanaume mwingine daktari anapata utamu mwingi sana yani mpaka natamani kupiga kelele. Dokta ni kwa nini na nifanyeje? Hmm. Asante sana. Well, ukalenye ni kwamba uh, ujazungumza ndoa yako ina muda gani? Umezungumza tu na umri miaka 29. Lakini ukweli ni kwamba iwapo katika historia ya uhusiano wako na mume wako, mwanzoni ulikuwa unafurahia tendo la ndoa, ulikuwa unapata utamu wa kutosha. Ni, wa, ni wajibu wako wewe kumkumbusha mume wako zamani ulikuwa unanifanyia hivi, zamani ulikuwa unanifanyia hivi, mbona siku hizo unifanyii? Ilo lazima of course umwajibishe mume lakini iwapo tokea uolewe hujawahi kufurahia tendo la ndoa na ukaona utamu kwa kukutana kwa 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 mchepuko ukwelenye ni kwamba vile vitu ambavyo anakufanyia mchepuko sawa basi hivyo anza kuvikalili ili ukamfundishe mumeo alafu wachane na mchepuko kwa nini unless kama mume wako sio mwalewa atakwambia umejifunzia wapi wewe eh ah no kuna wanaume wengine wanaelewa unaweza unaweza kumpa story nimesimuliwa na rafiki yangu nimesoma kitabu fulani nimekutana mahali fulani amesoma gazeti au vitu kama hivyo ile ile kwa sababu mpaka umetuma swali hilo manake unampenda mume wako usingependa ndoa yako ivunjike lakini bado unapenda utamu vile vile japokuwa unampenda mume wako lakini unapenda utamu sasa utamu kwa wanaume mwingine umeukuta sasa kuacha na kwa shida ni jambo la msingi sana kwa hiyo of course huu ni wito kwa wanaume wenzangu ambao mnanisikiliza usiku wa leo pale ambapo unaona kwamba una matatizo ya kuwahi kumaliza uwezo wako wa kumzisha mwanamke utakuwa ni mdogo sana. Pale ambapo unajikuta kwamba una kiumbe ambacho ni chembamba au kifupi sana vile vile hiyo inaweza kuchangia mwanamke asiridhike. Pale ambapo unajikuta kwamba uwezo wako wa kumwandaa mwanamke huna uhakika nao. Sawa? So, anyway, nimeweka nimeweka video kwenye YouTube inayosema ushahidi wa mwanaume asiyejua mapenzi ya kitandani sasa yote itembelea channel ya channel yangu fukuzi ina ina wilani sasa mwanaume ambaye hajui mapenzi kitandani yukoje ili uweze kujijua kama hujui mapenzi kitandani fukuzi pasa tembelea kwenye chat kwa hiyo ni jambo la msingi fukuzi ujifunze jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kwa sahihi kwa sahihi aweze kufurahia tendo la ndoa lakini all in all vile vile kina dada ambao fukuzi hawajui mapenzi ya kitandani nimeokea nao video yao sawa ushahidi wa wanawake ushahidi wa mwanamke kwamba hujui mapenzi hiyo ni video namba hiyo ni tayari zote hizo nimeshazoweka tayari kwenye kwenye YouTube kwa kama unaweza simu yako inaweza kuingia kwenye YouTube utaingia ambao channel yangu inabeba na jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo of course ndio jina ambalo linabeba channel yangu hiyo anyway cha msingi kingine ambacho ni wanawake na wenyewe vile na mara nyingine of course mwanamke anashindwa kufurahia tendo la ndoa na mume wake kwa sababu ni yeye mwenyewe hajui vitu gani vya kumfanyia mwanaume kwa sababu unapokuwa unafanyia mwanaume vitu fulani unamshika shika hapo na mbojeza hapo hizo hapa unatibua hisia zako we mwenyewe ni sawa sawa kuna dawa nyingine unaambiwa kabla hujaitumia tikisa ile dawa za ambazo ziko kwenye maji za fomu ya maji maji sawa unaambiwa tikisa kabla ya kutumia dawa kwa hiyo unapokuwa na mambo mengi ya kufanyia mwanaume unajitikisa we mwenyewe unainua hisia ito kusaidia sana katika mahusiano yako na mumewe swali lingine nimelipa kichwa cha habari mwanaume asiye na akili aumbuliwa mwanaume asiye na akili aumbuliwa Dokta tuligombana na mke wangu na akasema kulikuwa na mwanaume mwenye akili aliyekuwa anataka kunioa akakosea akakubali kuolewa na mimi Dokta huyu mwanamke ni mfanye nini <laughs> Nitarudia swali hili nasema tuligombana na mke wangu na katika ugomvi huo akasema kulikuwa na mwanaume mwenye akili aliyekuwa anataka kunioa. Dokta, mwanamke huyu ni mweleweje na nifanye nini juu ya hili? Wahindi watari mnapokuwa mnagombana ni rahisi sana mtu kusema mambo mabaya ya kukuumiza. <laughs> kuna wanaume ambao wameachwa alafu na wanaambiwa kwamba nimekuacha kwa sababu una, una kiumbe kidogo. Sasa hiyo hali hiyo kwezi ni ipo of course. <laughs> ni kaka mmoja ambaye nimemsaidia of course kuongezea ukubwa wa kiumbe aliambiwa hivyo na dada mmoja ambaye anasoma chuo kikuu kimoja hapa jini Mwanza yeye huyu dada huyu kijana yeye ni muuza mitumba lakini alikuwa na mpenzi ambaye ni mwanachuo yuko chuo kikuu <laughs> aliacha kwa sababu hiyo hiyo kwa sasa alikuja kuambiwa kwa nini aliacha kwa sababu alianza kumngangania nani akaambia bwana nimekuacha kwa sababu hii naomba tafadhali nishughulikie kwa kwa sababu aliposikia kwamba na dawa ya kuongeza kiumbe nayo alikuja lakini all in all ni kwamba uangalie uhusiano wako na mke wako. 
Angalia kama ni kweli una makosa ambayo unayafanya ambayo unaona kama kutumia akili. Sawa, kama ni kweli. Kama sio kweli, basi tu ameamua tu kutumia hilo tu sikukuumiza kutokana na hasira alizonazo. Kwa hiyo uh, usifikirie kwamba utamwacha kwa sababu amekuambia una akili au nini na nini, lakini ni hali ya kawaida mtu anapokuwa amekasirika, anaweza kuongea kitu cha ajabu sana. Nakumbuka na rafu yangu mmoja alikuwa amelewa akamwambia mke wake, ya, "Najuta atakukoa wewe." Hiyo ilikaa kwenye moyo ule mwanamke kwa muda mrefu sana. Najuta. Najuta kwa nini nilikuwa wewe? Ndio hayo ilikuja ikafa. Sawa, ndio hayo ilikuja kufa kama miaka mitatu baadaye ndio hayo kwa ilikufa mwanamke ule alianza kupata mchepu michepuko na baadaye akaamua kuhama mji. Akamwacha mume wake Mwanza. Kwa hiyo ni hali ya jambo la hatari sana pale ambapo kozi unakuwa na hasira afu unaongea mambo ambayo baadaye unakuja unayajutia. Niingie kwenye swali lingine ambao uh, nimelipa kwa chocha habari agundua anatumiwa na demu Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 nina mchumba akiwa na mimi ananaambia ananipenda sana ila akiwa na mademu wenzake anawaambia yule bwege achana naye na mchuna tu sina mpango wa kuolewa naye Dokta nifanyeje na tumetoka naye mbali Sasa hii ndio hatari ya kuwa na marafiki wa Mbea Uwezo kujua kwamba marafiki zako wanamtaka yule mwanamume ujue naye uwezo kujua unapomwambia madhaifu ya mumeo rafiki yako unapomwambia mapungufu ya mumeo uh, au ya mkeo marafiki zako unaweka uhusiano wao katika eneo la hatari sana sasa hao wanakuja kukuambia maana wao wenyewe wana interest nayo wanakutaka wewe na kukuambia hayo mambo lakini all in all angalia ubora wa uhusiano wenu ulivyo ni kweli huyu mwanamke ana dharau kweli ni kweli kama anadaliza kwamba anakutumia anapenda pesa zako kwa mfano mwanamke ambaye unamsaidia kila kitu lakini ukitaka ukitaka kucheza naye ngoma ya kubwa anakuambia nimechoka kati e, haendi kazini umekea hata house girl hizo kesi nikutana nazo sawa so, akambia nimechoka lakini wewe ndio unayehangaika kutafuta mahali na kila kitu lakini kuli nyumbani mke wako anataka ucheze ngoma ya kubwa katika burudani anakuambia nimechoka sasa so, so, unaweza kuona jinsi gani huyu mwanamke yuko tu pale kwa sababu unamtunza sasa ni mambo ambayo yanapaswa yapigwe vita. Piga vita vikali sana watu ambao unaona kwamba wana. Kwa hiyo lazima ujithibitishie wewe mwenyewe kwanza hivi ni kweli huyu mtu ananichuna au vipi? Kwa hiyo kuna mambo ambayo anayafanya ambayo ukiangalia kwa kina utaona kwamba kweli huyu alikuwa ananichuna. Okay, niingie kwenye 